ఆ దేవదేవతలను పులకరింపచేసే అద్భుతమైన పాటలను సుమన్ టీవీ వారి డివోషనల్ టైంలో మీరు కూడా ప్రతిరోజు వినాలనుకుంటే వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మంచి ఉదయంతో రోజంతా సంతోషంగా ప్రశాంతంగా ఉండండి కర్మసిద్ధుడు తల్లికి ఉత్తర క్రియలు గావించి ఆమె అస్థికలను కొని కాశీ నగరమునకు వెళ్ళి నౌకరుల సహాయముగా తీసుకుని సాయం సమయమున ఒక విప్రగృహమును చేరెను ఆ బ్రాహ్మణుడు అతిథిని సత్కరించెను కర్మసిద్ధుడును నౌకరును చెరియొక వైపు పండుకొనెను విప్రుడు పాలు పితుకుటకు దోడను విడిచి తిరిగి కట్టుచుండగా దోడ ఆ విప్రుని కాలు త్రొక్కెను విప్రుడు అలిగి దోడను కొట్టి ఇంటిలోనికి పోయెను పిమ్మట పండుకొనెను ఆవు దోడతో కుర్ర నీవు కాలు త్రొక్కినవని కోపము చేత విప్రుడు నిన్ను కొట్టినాడు విచారము కలిగించినాడు నేను రేపు ఉదయమున ఆ విప్రుని బాలకుని చంపి విప్రదంపతులకు తీరని కష్టము కలగచేయుదునని చెప్పెను దోడ తల్లితో ఇట్లెను అమ్మ మనము మునిపటి జన్మలయందు అమితమైన పాపముల చేయుట వలన ఈ జన్మమొచ్చినది విప్రహత్య గావించి మనము ఇంకనూ మహాపాతకమును పొందుదుము కాక అట్టి పని నుండి విరమింపుము అని దోడ తల్లితో చెప్పగా తల్లి మరునాడు వైశాఖ శుద్ధ సప్తమీ అగుట చేత తాను స్వర్గమునకేగుదుననియు వెంబడించి దోడను కూడా రమ్మని చెప్పి నిద్రించెను తెల్లవారు సమయమున విప్రుడు భార్యను పిలిచి తాను గ్రామాంతరం వెళ్ళుచుంటినియు అందువలన ఆవుపాలను కుమారునిచే పితికించమని చెప్పి వెడలిపోయెను కర్మసిద్ధుడా ఆవును దోడయూ చేసిన సంభాషణను విని వింతపడి జరుగుదానిని చూచుచుండుమని నౌకరును తానును కాలకృత్యములు తీర్చుకొని కాలము గడుపుచుండిరి విప్రుని భార్య తెల్లవారగనే కుమారునిని పిలిచి ఆవుపాలను తీయమని చెప్పెను అట్లే విప్రకుమారుడు పాలను పిండబోగా ఆవు కట్లు త్రెంపి బాలునిపై పడి కొమ్ములతో పొడిచి చంపెను విప్రుని భార్య కేకలు వేయుచు ఇరుగుపొరుగు వారిని పిలిచి ఆవు చేసిన పనికి వింతపడి దానిని కొట్టబోయెను ఆవు వీధు వెంబడి పరిగెడెను దూడ కూడా దాని వెంట వెళ్ళెను కర్మసిద్ధుడా ఆవు దూడాపోవు గమ్యస్థానమును చూడగోరి అస్థికలను తీసుకుని వెళ్ళెను ఆవు దూడ నందికేశ తీర్థమునకు జని రేవానదిలో పడి ప్రాణములను వదలి స్వర్గమున చేరెను విప్రుడది చూచి ఆశ్చర్యపడినప్పుడు గంగాదేవి సాక్షాత్కరించి ఓయి కర్మసిద్ధుడా ఈరోజు వైశాఖ శుద్ధ సప్తమి ఈ రోజున ఇచ్చట వచ్చి ఈ రేవానదిలో స్నానమాడు వారికి నేను సకల పాపములను పోగొట్టి మోక్షమును కలిగచేయుదునని పలికెను ఆ మాటకు కర్మసిద్ధుడు తల్లి అస్థికలను అందు పారవైచి స్నానమాడి నిలిచెను దివ్యమైన శరీరమును పొంది తల్లి స్వర్గమును చేరెను చాలా కాలము అచటి నుండి రుద్రగణములతో చేరెను అంతటా కుమారుని దీవించి ఓయి ఎవరైనను తల్లిదండ్రుల కోర్కెలను తీర్చిన ఎడల వారు మోక్షమును పొంది ఇహపర సుఖములను పొందగలరు అని పలికెను కర్మసిద్ధుడు నౌకరినితో కూడా మగుడ తన ఇంటికి చేరెను కాబట్టి మునులారా నందికేసుని మహత్తు అంత గొప్పది దీనిని చదివి విని ముక్తిని గాంచి సుఖింపుడని పలికెను శ్రీకృష్ణుడు సంతానమునకై తపమాచరించుట సూతుడు చెప్పుచున్నాడు మునులారా వినుండు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీహరి అవతారముగా ద్వాపరయుగమందు కంసాది దుష్ట సంహారమునకై ఆవిర్భవించెను అతనికి తొమ్మిది మంది పట్టపు దేవులు పదహారు వేల నూట ఎనిమిది మంది భార్యలు కలరు శ్రీకృష్ణునకు ఇంతమంది భార్యలున్ననూ సంతానయోగము లేదు రుక్మిణీదేవిలోనగు పట్టపు దేవులు శ్రీకృష్ణునితో సంతానము లేకుండుట స్త్రీలకు మిక్కిలి విచారకరమైన విషయము సంతానము లేని వనితకు గౌరవ ప్రపత్తులుండవు కానా పరమేశ్వరుని ఆరాధించి సంతానమును ప్రసాదించినట్లు కావింపుమని మొరపెట్టుకునిరి శ్రీకృష్ణుడు వారి మాటను బోనాడక అట్లే అని వెంటనే సంతానమునకై వరములను పొందుటకు పార్వతీశంకరుల గూర్చి తపమాచరించుటకు కైలాస పర్వతమునకు వెళ్ళెను ముందుగా దేవకీ వసుదేవులకు నమస్కరించి సంతాన ప్రాప్తికై పరమేశ్వరుని ఆరాధింపబోవుటకు అనుజ్ఞ నొసంగమని అడిగి 
వారి సెలవు గైకొన్నాను పిమ్మట శ్రీకృష్ణుడు బలరామాదులతో కూడా చెప్పాను తగు పరిజనముతో హిమవత్ పర్వతమున ఉపమన్యువను ముని ఆశ్రమమునకు వచ్చాను ఉపమన్యువు కృష్ణుని పూజించి ఇట్లేను శ్రీకృష్ణ నాకు మున్ను పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్కరించి ద్వాపర యుగాంతమున శ్రీహరి అవతారముగా జన్మించు శ్రీకృష్ణుడు నీ ఆశ్రమమునకు రాగలడు అతనికి శివపంచాక్షరేను ఉపదేశించుమని పలికెను కావున నీకు త్వరలోనే గౌరీశంకరులు ప్రత్యక్షమై వలయు వరములను ఇవ్వగలరు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణునికి మంత్రము బోధించెను శ్రీకృష్ణుడా మంత్రజపము చేయుచు కైలాసగిరియందు అన్నపానీయములు విసర్జించి అఖండమైన తపమును పరమేశ్వరుని గూర్చి చేయిచుండెను గౌరీశంకరులు శ్రీకృష్ణుని తపమునకు మెచ్చి ప్రత్యక్షమై కృష్ణ నీ తపమునకు మెచ్చి తిని వలయు వరములను అడుగుము ఇచ్చెదను అని పలికెను శ్రీకృష్ణుడు తపము చాలించి కండ్లు తెరిచి చూసి ఇట్లు పలికెను పరమేశ్వర నేను కోరదగిన వరములను నీవే ప్రసాదింపుము లోకశంకరుడవైన నీకు నేను తెలపవలెనా అని అడిగెను అంతటా పరమేశ్వరుడు ఇట్లనెను కృష్ణ నీకు గల పెక్కురు భార్యల వలన లక్షా అరువది ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల మంది పుత్రపుత్రికా సంతానము కలుగలదు అందరూ శౌర్యవంతులను ఐశ్వర్యవంతులను అయ్యెదరు నీవు ఆనందముతో దయావంతుడవై ముల్లోకముల ఎందును కీర్తిని పొందగలవు అని పలుకగా శంకరుని శ్రీకృష్ణుడొక ఆయుధమును ఇమ్మని కోరెను వెంటనే శంకరుడు శ్రీకృష్ణునకు చక్రములోనగు ఆయుధ సామాగ్రినిచ్చెను గౌరీశంకరులు అదృశ్యులైరి శ్రీకృష్ణుడట్లు శంకరుని వలన వరములను పొంది ఉపమన్యు ఆశ్రమమునకు వచ్చి సెలవు గైకొని ద్వారకానగరమునకు వచ్చి తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించి గౌరీశంకరుల వలన పొందిన వరవిశేషములను తెలిపిన అందరూ సంతసించిరి ఆ వెంటనే తన భార్యలందరితోడను ఏకకాలమందు వారి అంతఃపురములందు శ్రీకృష్ణుడు సుఖించుచుండెను అని సూతుడు సౌనకాదులకు తెలిపెను శివమాయా మోహితుడు ఒకప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు సమస్తమును త్యజించి కేవలము భార్యాలోలుడై సంచారము చేయుచు తుదకు పరమేశ్వరుని పూజించి వారి వలన వరములను పొంది సుఖించెను దేవేంద్రుడు పరమేశ్వరుని మాయాసంకల్పము వలన గౌతమ మహాముని భార్య అయిన అహల్యను పొందగోరి పదవీ భ్రష్డై తుదకు కోటి ఫలియందు కోటీశ్వరుని ప్రతిష్ట కావించి సుఖించెను వాయుదేవుడు పరమేశ్వర కటాక్షము వలననే అంజనీదేవిని పొంది ఈశ్వరాంశ వలన ఆంజనేయుని సృష్టించి సుఖించెను చంద్రుడు గురువు అయిన బృహస్పతి భార్యను గూడి శాపము తగిలి తన్ నివారణార్థము కోటిఫలియందు సోమేశ్వరలింగమును ప్రతిష్ఠ గావించి సుఖించెను ఇట్లే పెక్కు మహర్షులు ఈశ్వరమాయను తప్పించుకొనలేక పరమేశ్వరుని ఆరాధించి సుఖించరి పాపములు వాని వివరములు పాపములు మనోవాఖాయ కర్మలచే కలుగును మానసికముగా దుష్టమైన తలంపు వలన కలుగును వాచాదోషము వలన అనేక రీతులుగా పాపము కలుగును శరీరమును ఉపయోగించుటలో పిక్కు పాపము కలుగును తాను చేయు పనుల వలన పిక్కు రీతులకు పాపములు కలుగును దృష్టి దోషము వలన అనేక విధములుగా పాపములు కలుగును కొన్ని సత్కార్యము చేయకుండుట వలన పాపములు సంభవించును నియమములను తప్పి ప్రవర్తించిన పాపములు సంభవించును ఒకరిని నిందించుట పరధన పరధాలందు ఆశ కలిగియుండుట ఇతరులను చూచి అసూయలోనగు వాని వలన పాపము సంభవించును ఒకటి విప్రహత్య రెండు సురాపానము మూడు గురు భార్య గమనము నాలుగు సర్ణస్థేయము ఐదు ఈ పాపములను చేసిన మహాపాతకులను చేరి వర్తించుటయు పంచమహాపాతకము కలుగును ఇట్టి మహాపాపములు ఆచరించినను గోదానము బంగారము వెండి ధనము ధాన్యములు గృహము కన్యా లోనగు మహాదానములు చేసి అట్టి పాపముల నుండి విడివడి జీవకోటి సుఖింతురు లేకున్న రౌరవాది ఇరువది తొమ్మిది నరకంబులను పొంది వాణిలో పడి మగ్గుచుందురు ఈ పాపములు జ్ఞానకృతములు అజ్ఞానకృతములు కూడా అగును కాన సమస్త తీర్థములు నదులు పుణ్యస్థలములు సేవించిన పాపములు తొలగి సుఖింతురు